ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ்ட் எப்படி வீட்லேயே மேக் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாரி ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அதனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வீக்லி எவ்ரி வீக் நீங்கள் ஒரு ஒரு வீடியோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் கம்போஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் கம்போஸ்ட்டில் என்னென்ன திங்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் என்னென்ன திங்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் கம்போஸ்ட் எப்படி நம்ம கேர் பண்ணிக்கிறது அண்ட் கம்போஸ்ட் எப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பழத்தோல் ஆப்பிளில் இருக்கிற தோல் இல்லை வந்து சாத்துக்குடி தோல் அதுக்கப்புறம் எந்த பழத்தோலாக இருக்கும் கம்போஸ் கம்போஸ் பண்ண நம்மளுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் தேவைப்படும் அந்த கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ளூ கண்டெய்னர் இல்லைனா பெயிண்ட் டப்பாவாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டஸ்ட்பின் டப்பாவாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஈவன் ஒரு க்ரோ பேக் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் க்ரோ பேக்கில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் அதை நல்லா மடித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்ரோ பேக் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டெய்னர்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்துருக்கு சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லது ஒரு சாம்பிள் காட்டணுன்றதுக்காக இது இருக்குது என்னோடய மெயின் கம்போஸ்ட் நான் ஃபைனல் காட்டுறேன் அது நல்லா பெரிய டப்பால் தான் வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரோ பேக் அவுட் எடுத்துக்கோங்க எஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த கம்போஸ்டில் என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வேஸ்ட் அதாவது பழங்களோட வேஸ்ட் இந்த மாதிரி பழத்தோல் ஆப்பிள் நறுக்கண தோல் இல்லை வந்து சாத்துக்குடி தோல் இதுக்கப்புறம் எந்த பழத்தோலாக இருக்கட்டும் இல்லை பழ வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அது பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இலைகள் வாழை இலை வெஜிடபிள்களுக்கு வச்சுருந்த அந்த மஞ்சகத்தோட மேலே இருக்கிற அந்த இலை காய்கறி இலைகள் அதுக்கப்புறம் பழ இலைகள் காய்கறியில் வேஸ்ட் பண்ணது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற வெஜிடபிள் வேஸ்ட் கிச்சன் வேஸ்ட்டை நம்ம வந்து இதில் குரூ பேக்கில் சாரி நம்ம வச்சுருக்கிற கம்போஸ்ட் பின்ல நம்ம பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கம்போஸ்ட் பின்னால் நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கம்போஸ்ட் பின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறையா கம்போஸ்ட் பீன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹோல்ஸ் இருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதனால் எடுத்துக்கிறேன் ஹோல்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஒரு ஃபைன் பக்க பக்கெட் வைக்கிறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று வைக்கிறீங்கன்னா அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் முக்கியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஏர் ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேறு என்னென்ன போடலாங்கிறதையும் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் பீசஸ் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து போடலாம் தாராளமாக பேப்பர் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ இல்லையான்னு தெரில பேப்பர் வந்து மரத்துலேருந்து வர்றது தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பரையும் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக உங்களால் கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் கம்போஸ்ட் பீடில் போகணுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் பேப்பர் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து சீக்கிரமாகவே மக்கி நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு எருவாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லை கார்ட்போர்டு இல்லை ப்ரௌன் கலர் போர்டு இருக்குல்ல அந்த கார்ட்போர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி தேதி கிடைக்கிறது ஒயிட் பேப்பர் ஏதாவது வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பேப்பர்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் பேப்பருமே நீங்கள் வந்து இந்த கம்போஸ்ட் பின்னில் ஆட் பண்ணலாம் வேறு என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணலான்றதையும் சொல்லிடுறேன் இப்பயே நீங்கள் வந்து டீ வேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி வேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் காய்ந்த இலைகள் இந்த மாதிரி காய்ந்த இலைகள் இருக்கும் இலைகள் இல்லை வந்து குச்சி இல்லை செடி வந்து அதோட லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிடுச்சு நல்லா காஞ்சிச்சு செடினா அதை கூட ஆட் பண்ணலாம் சின்ன சின்ன உட் பீசஸ் அந்த கிளைகள்லாம் ஜஸ்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கிளைகள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கப்போஸ் பின்ல ஆட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஓடு எக்ஸ்ஷில் கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டு பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே முட்டை ஓடு வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட நீங்கள் டேரெக்டாக கம்போஸ்ட்டில் ஆட் டேரெக்டாக கம்போஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் இதுதான் என்னோடய கம்போஸ்ட் ரெடியாக இருக்கிற கம்போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து எப்படி பண்ணும் இது ஒரு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மந்த்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஆனால் அப்படி இருந்துச்சுன
காம்போஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் காம்போஸ்ட்டை ரொம்ப காய விட்டுறாதீங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மூடி இருக்கும் ஸோ அந்த மூடி போட்டு நான் மூடி வச்சுருவேன் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக ஃபுல்லாக ஏர் டைட்டாகவே இருக்கக்கூடாது கீழே ஹோல்ஸ் இருக்கும் மேலேயும் வந்து மூடி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டைட்டட் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குச்சிகள் அண்ட் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த பிளான்ட் டெரஸில் வளர்க்குறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து உங்களுக்கு இலைகள் உதுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கிளைகளில் இருக்கிற சின்ன சின்ன செடிகளாக இருக்கட்டும் அதை கூட நீங்கள் கம்போஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுங்கள் கம்போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மக்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது நீங்கள் டேரெக்டாகவே பிளான்ஸில் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது கூட வந்து நீங்கள் நம்ம நார்மல் கோகோபீட்டோட இதை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து பிளான்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி வந்து டேரெக்டாக எப்பயுமே கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கை இந்த நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ண அந்த கிச்சன் கம்போஸ்ட் நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிளான்ட்டும் ஒரு கை இல்லை ரெண்டு கைக்கு நான் வந்து டேரெக்டாகவே நான் வந்து போட்டுருவேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து நிறைய பேர் பண்ண தவறுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரத்தன்மையே வச்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஈரமாக இருக்கிறது வந்து ஸ்மெல் வரும் இல்லை வேறு ஏதாவது பார்க்க அந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காதுன்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனால் ஈரமாக இருந்தால் தாங்க கம்போஸ்ட்டில் இருக்கணும் நுண்ணுயிர் பற்றி எல்லாமே காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதில் எதுவுமே கிடையாது காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதில் உயிர்கள் வாழ்கிறதுக்கான எந்த எதுவுமே இருக்காது நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாக இருக்கணும்னா நீங்கள் டெய்லி தண்ணி தெளிக்கணும் அதில் தண்ணி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஈரத்தன்மையாவது கண்டிப்பாக அதில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அதில் உங்களுக்கு வந்து நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் டெய்லி மறக்காமல் தண்ணி தெளிங்க அதுக்காக ரொம்பவும் வெட்டாக இருக்கக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஹார்வெஸ்ட் எல்லாமே என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன கிளிம்ஸ் உங்களுக்கு இதில் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக பறித்த தக்காளி அண்ட் நல்லா காய்ச்சிட்டு இருக்கிற கத்திரிக்காய் பர்பிள் கத்திரிக்காய் ஸோ நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் புடலங்காய் எல்லாமே காய்ச்சிட்ருக்கு ஹார்வெஸ்ட்டுன்னு தனியாக வீடியோ பண்ணுறேன் அதையும் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் உங்களிடம் விடுதிருப்பது நான் உங்கள் சக்தி வேல் பாய்